En mayo de 2019, apenas unos meses después de asumir el poder en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se reunió con autoridades federales de los poderes ejecutivo y judicial para hablar de la corrupción del poder judicial en Jalisco. El mandatario presentó una propuesta de intervención. Se trata de que venga un proceso de gran profundidad para mandar un mensaje muy claro de que la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro estado en este poder va a llegar a su fin, declaró. Después no sucedió nada. De hecho, desde el gobierno de Enrique Alfaro lo único que se impulsó fue continuar con el mismo modelo de control político del Poder Judicial, solo que con señales más severas. Enrique Alfaro no ha sido diferente a sus antecesores respecto a su relación con el Poder Judicial. Hasta ahora, ningún gobernador ha resistido la tentación de meter mano para nombrar y controlar a quienes imparten justicia, por lo que en el actual sexenio tenemos un Poder Judicial igual, vulnerable, dependiente, sin autonomía y en muchas ocasiones sometido al Poder Ejecutivo. Este esquema es el mismo que funcionaba en las épocas del Partido Único, el PRI, cuando el Poder Judicial era una dependencia del gobierno del Estado. Lo que diga la Constitución sobre la separación de poderes es solo simulación. Las reformas que se han impulsado a lo largo de los tres sexenios panistas, el del PRI, está Jorge Aristóteles Sandoval y el actual, solo han servido para mantener el control con la complacencia y hasta complicidad de los presidentes del Poder Judicial en turno. Las deficiencias y carencias nunca han importado a los gobernadores. Por el contrario, han sido el asidero para mantener el control y reprimir, castigar o premiar a los funcionarios judiciales según se plieguen a las decisiones que salen desde Casa Jalisco.